okay guys thank you for watching if you are first time my channel please click the subscribe and notification bell para ma-update ka kung meron tayong bagong video ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 5 pillars of justice sa ating bansa sa mga hindi pa nakakilala sa akin ako nga pala si Achiever ang inyong criminalistic dito sa Youtube so ngayon ang pag-uusapan natin ay yung limang 5 pillars kailangan natin to kailangan alam nyo kasi kung kayo ay nabiktima ng krimen ay dadaanan to ng bot ng nabiktima at ng nakabiktima or ng respondent okay let's proceed ang una dito ay ang police ang role ng police ay magagather siya ng information or report or evidence o isitirang dokumento na kakailanganin niya sa kinukomplain nyo or gusto nyo palabasin na demanda kung magdedemanda kayo or kung magsisettlement sa polis. Pwede yan, both side yan. Demanda or settlement kasi nasa polis pa lang kayo. Ngayon, pag Katapos na ang information na yan at na kumpleto na, in one day yan, maaaring the same day, ipo-forward yan sa prosecution or sa inquest. One day to three days, o maaaring magtumagal pag mga holiday, uh, i-inquest yan. So ngayon yung inquest or prosecution, I-determine niya kung mayroon probable cause base doon sa koleksyon na ni police o sa report, may ebidensya. Kung in the same day, pag nakikita ni probable ni inquest na mayroon siya probable cause, isang araw pa lang, o maaaring din na ng tatlong araw yan o isang linggo, lalagyan na yan ng docket number at yung information at ebidensya yan, dadalhin naman ni police sa or ni prosecution sa court so sa court ito ang gusto kong i-emphasize kung ikaw ay biktima or respondent nandito na kayo sa court mag schedule na ito ang una dito ay arraignment yun yung tatanungin si o uh, babasahan ng aligasyon si responde na ikaw ba'y tinatanggap mo itong kasong ito ng aligasyon na laban sa'yo? Ang isasagot niya ay guilty or not guilty. Ngayon, sa court, tumatagal ito ng 3 days up to 25 years or more depende sa kaso mo. Yan lang po ang nakita ko sa regular ng mga kasong nakapile sa mga korte. Ang tanong diyan, buhay ka pa ba? Nasaan yung justice natin? ba? In that time frame, from 3 days to 25 years, andyan yung arrangement, mayroong kayong schedule para mag-report sa korte na 4 times a year mag attendance kayo yun mag sign kayo ng at appearance at pagkatapos nun andoon pa yung mag, kung ikaw ay biktima magbabayad ka ng abogado ang pinakabayang babang bayad sa abogado ay yung mga small time lawyer ay 5,000 minimum appearance or professional fee nila plus yung isitir ang other expenses nyo so sasagutin mo yun at pag ang masama noon, pag tuloy-tuloy ng ganun, tatlong bisis kang mag-fail na mag-attend kung ikaw ay biktima o respondent, magkakaroon ang kaso ng resolution. So ano pa tong resolution? Ito yung decision ng judge. Kung ikaw ay fail na mag-attend three times, yung kaso mo ay madidismiss. So panalo yung kabila. O vice versa, kung yung kabila ay 
Ah, Fel, si ikaw yung panalo. So, kung alternate kayong umaaten, so, hahaba yung time. Ma malamang umabot ng 25 euros yung kaso nyo, or more. Diba? And then, after nun, kung mayroon ng decision, resolution, uh, yung suspect, or yung kaso, ay pupunta na yan sa correction. So, doon magsiserve ng sentence yung correction. Kung mayroon mang pagbayad, magbabayad na siya. Pururusahan niya na yung ginawa niyang kasalanan. Hmm. Ngayon, alimbawa, ang hatulo sa iya ay reclusion perpetua or habang boy lang kabilanggo. Pag na-service na yun, kasi umikli, kasi nakatanggap siya ng avail ng anumang provision, gaya ng GCTA, Good Character Time Allowance, so babalik ulit siya sa community. So, back to regular naman, pwede na ulit siyang kumawa. So, that's the framework or time forecasting ng ating justice, five failure of justice system of our country. So, sana po nabigyan kayo ng forecasting or preview ng ating justice sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ako ang inyong lingkod, Archivers.